এবার অরণ্যে পাহাড়ে শীতল বাতাসকে ঘাড়ে লাগিয়ে তারই পাদদেশে সম্পদ দেখতে আমরা চলে এসেছিলাম গভীর অরণ্যে ব্যস্ত শহরের কোলাহলকে দূরে রেখে মুক্ত প্রাঙ্গণে একদম সবুজের মাঝে সতেজ বাতাস সত্যি মন আর প্রাণকে জুড়িয়ে দিয়েছিল সাথে জঙ্গলের বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় তাদের সারল্যতা খামখেয়ালিপনা একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করার টেকনিক সবই শিখে নিয়েছিল এই জঙ্গলের ভেতরে কথায় বলে না প্রকৃতি সবচেয়ে বড় শিক্ষক হিমালয়ের পাদদেশের এই অরণ্যে বিচরণ করে বাইসান লেপার্ড গন্ডার হাতি হরিণ ভাল্লুক ইত্যাদি অনেকে পুনরক্ষায় সর্বদা তটস্থ এখানকার পুনরক্ষী বাহিনীর হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে সূর্যাস্তের এক অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেছিলাম এক গন্ডার পরিবারের কাছে কি বিস্ময় লাগছে তো এই মরসুমের ঠিক শুরুতে মানে সাফারি খোলার ঠিক পরপরই আমরা চলে এসেছিলাম জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কে প্রচুর প্রাণীর দেখা পেয়েছিলাম এবার সব গল্প থাকছে এবারে তাই সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন ডোডোস সাফারি বেশ ঝকঝকে ওয়েদার ছিল সেদিন দুপুরের রোদ বেশ চড়া আমরা বিকেলে সাফারিটা নিয়েছিলাম অর্থাৎ তিনটে থেকে পাঁচটা অবধি তার সমস্ত বিবরণ থাকছে আমাদের এই পর্বে শেষ পর্যন্ত এবারে কিন্তু দেখবেন অনেক জন্তু দেখা পেয়েছিলাম আমরা তার সব বৃত্তান্ত থাকছে এই ভিডিওতে জলদাপাড়া যাওয়ার রাস্তাটাও আমাদের বেশ মন ভোলালো নীল আকাশের নিচে আমন ধানের খিলখিলানি হাসি বেশ মনটা জুড়িয়ে দিয়েছিল প্রকৃতি সেই রূপ দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেছিলাম জলদাপাড়ায় একদম গেটের সামনে সেখানে রায়নো ইন হোমস্টেতে আমরা খেয়ে নিয়েছিলাম দুপুরের খাবার দেশি মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত দুপুরের খাবারটা বেশ চম্পে হল উপরের বারান্দা থেকে জঙ্গলকে বেশ ভালোভাবে উপভোগ করা যায় রুমগুলিও খুব ভালো সঙ্গে আছে এসি হলং বাংলোতে যদি আপনারা চান্স না পান তাহলে ক্ষতি কি চলে আসুন এখানে জঙ্গলও পাবেন আবার একটু শহুরে কালচারও পাবেন সব মিলেমিশে এখানে থাকার বেশ ভালো একটা অনুভূতি এই হোটেলের বৃত্তান্ত আমি নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব হোমস্টের সামনেই জঙ্গলে ঢোকার গেট আমি ওপর থেকে নিচে এসেই অবাক হয়ে গেলাম দেখি দুখানা বাচ্চা হাতি ছুটে ছুটে বাড়ির দিকে যাচ্ছে দৌড়ে গেলাম একটু পরিচয় করার জন্য কিন্তু না আমাকে কিন্তু দলে নেবে না জঙ্গলের পাশে এই কাঠের ঘরগুলি হচ্ছে বনরক্ষী আর বনকর্মীদের ঘর ঠিক তিনটে নাগাদ আমাদের সাফারি শুরু হলো এসে গেল আমাদের সাফারি করার গাড়ি আমাদের সাফারি সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন হোমস্টের মালিকি আমরা টাকা এবং পরিচয়পত্র ওনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আপনারা অবশ্য অনলাইনেও এই সাফারি বুক করতে পারেন আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব জঙ্গলে ঢুকতেই একটি ময়ূর আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো গাড়ি ছুটে চলল রাইনো ওয়াচ টাওয়ারের দিকে
পথে ঝোপের মাঝে আমরা পেয়েছিলাম একটি গন্ডারের দেখা কিন্তু ক্যামেরা ফোকাস করতে করতে গন্ডার বাবাজি হয়ে গেলেন হাওয়া উনিশশো সালে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি পায় আর দু সালের মে মাসে এটি জাতীয় অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি পায় প্রায় আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দ থেকে এখানে টোটো জাতিদের বসবাস তখন থেকেই এই জায়গার নাম ছিল টোটোপাড়া পরবর্তীকালে এই জায়গার নাম হয় জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারি এই টোটো উপজাতি কিন্তু এখনও বর্তমান ময়ূরের দলকে পাশ কাটিয়ে আমরা চলে এলাম জলদাপাড়া রাইনো ওয়াচ টাওয়ারে আর ওয়াচ টাওয়ারে উঠতেই বেরিয়ে এলো জলদাপাড়ার এক শৃঙ্গ গন্ডার এ এক বিরল মুহূর্ত বাইসনদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সলা পরামর্শ করে গন্ডার বাবাজি বিদায় নিলেন প্রায় পনেরো মিনিট ছিলেন উনি এখানে আসলে এই ওয়াচ টাওয়ারের সামনে আছে একটি সল্ট পিট নুন খেতেই এত প্রাণীর আগমন এখানে ওদিকে বনরক্ষী বাহিনীর হাতি চান টান করে হেলতে দুলতে এসে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন আর আমরাও চড়ে পড়লাম গাড়িতে এবারে গন্তব্য হরিণডাঙ্গা ওয়াচ টাওয়ার 
দেখা যাক ওখানে কিছু দেখা যায় কিনা সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম হরিণডাঙ্গা ওয়াচ টাওয়ারে কিছুরই দেখা পেলাম না এখানে অবশ্য আশা নিয়ে না আসাই ভালো জঙ্গল যা দিচ্ছে যতটুকু দিচ্ছে ততটুকুই আমাদের কাছে অনেক এখানে কিছু না পেয়ে আমরা চলে গেলাম হলং বাংলোর দিকে পথে সাঁকর নিচে দেখি হাতি বাবাজিরা বহু আরামে চান করছেন হলং বাংলোতে এসে আমরা দেখা পেলাম একটি গণ্ডার আর গণ্ডাক শাবকের এখানেও একটা আছে সলপিট তাই নুন খেতেই এনারা চলে এসছেন এখানে বিকেলের খাবার আর কি সামনে আছে প্রচুর ময়ূর একটা পরীক্ষা তার উপরে কীরকম স্বচ্ছ জল ছুটে চলেছে
আর এই হল হলং বাংলো এখানে থাকার জন্য আপনি গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে বুকিং করে নিতে পারেন তারও লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি সূর্যি নেমেছে পাটে আর চাঁদ উঠেছে গগনে আমাদেরও যাত্রা এখানেই শেষ অনেক অনেকবার জঙ্গলে যাওয়া সত্ত্বেও এত প্রাণীদের একসঙ্গে দেখার সৌভাগ্য আমার এই প্রথমবার ওই বলে না জঙ্গল আর প্রকৃতি কোথাও না কোথাও সারপ্রাইজটা ঠিক লুকিয়ে রাখবে হঠাৎ একদিন হয়তো চোখের সামনে সেগুলো আমাদের উপহার দেবে এই ছিল আমাদের আজকের বেড়ানোর গল্প ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব